Azért szigorított böjtöt kezdtem, nem csak egyszerűen böjtöt, mert én már kb. 25 éve élek egy sajátos módszerrel, amit a 77. videómban részletesen ismertetek. Röviden annyiból áll, hogy naponta két alkalommal, reggel vagy délelőtt, és délben vagy délután alkalmanként nagyjából 10 falatnyi étel, vagyis egy ilyen maréknyi étel, kis maréknyi étel veszek magamhoz. Ezzel a gyomor szűkítő módszerrel tartom fönn az úgynevezett versenysúlyomat. Amúgy a versenysúlyról is van videó, 82. sorszámmal, de be is linkelem ezt a kettőt a leírásba. Jelenleg pedig a szigorított módszerrel élek, amit nevezhetünk a mai divat és kifejezéssel élve akár időszakos böjtnek is. Március 20-án kezdtem, és abból áll, hogy nincs 10 falatos szabály, normálnak tekinthető mennyiséget eszek, de csak naponta egyszer. Valamikor déli 12 és délután 4 óra között eszek egyszer, és ebbe a 4 órás időablakba még belefér esetleg egy-két szilvás gömb, fagylalt, darás tészta vagy bármi apróság. A pénteket viszont minden héten teljes mértékben kalóriamentesen töltöm, vagyis csütörtök délutántól szombat délig nulla kalóriával élek. Ebben a körülbelül 40 órás időszakban csak vizet és üres teát fogyasztok. A rendszer alól kivételképeznek a szőlőhegyi partik, a lakodalmak és egyéb bulik, rendezvények. 2024 Március 20-án kezdtem, és 2025. március 20 vagy 20-án, tehát 2025. március 20-án fogom befejezni, de ha nagyon rákopok az ízére, akkor továbbra is hm, így fogok élni, mint ahogy a korábbi bőjtöm is már 25 éve kísér. 98 kg tessúlyjal kezdtem március 20-án, kb. 2-3 héten belül, így április első felére lementem 92 kilóra, és azóta is már két hónapja stagnál a súlyom 92 kg-on. Nem valami perverziós motivációról van szó, hanem ahogy sok régebbi videómmal, illetve az azokban ismertetett módszereimmel ezzel is azt szeretném bizonyítani, hogy a WHO által összeállított vagy engedélyezett tananyagon nevelkedett egészségügy, a táplálkozási szakértők, dietetikusok és a hozzájuk hasonló többiek, nem az egészségünk érdekében tevékenykednek. Nem szándékosan, mert jó hűszeműen cselekednek, hiszen tényleg segíteni akarnak, de nem segítenek. Elhitték, amiket a képzéseken, a szakirodalomból vagy az egyetemen tanultak, és azt tényként kezelik. Ha a szakemberek utasításainak eleget tennék, például jó magam, akkor az én testmagasságomhoz és testsúlyomhoz, ami 182 cm és 90-100 kg között mozog, naponta 2500-3000 kalóriát fogyasztanék. De nem teszek eleget. És ez az igazi bizonyíték, hogy három hónapja napi 1000 kalóriát sem viszek be, pénteken pedig nulla kalóriát, mégis már két hónapja beállt a testsúlyom 92 kg-ra. A szakirodalom szerint már erősen sorvadnék. Mégis olyan erős vagyok, mint a 20-as éveimben, pedig 50 fölött vagyok. Vagyis ilyen testmagasság mellett ennek a testsúlynak a fenntartásához bőven elég a szakirodalom által ajánlott napi kalóriabevitel egy harmada. Habár ebbe nyilván az is besegít, hogy hogy étkezés mellé semmilyen folyadékot nem fogyasztok, és utána is több órát várok a folyadékfogyasztással. Csak étkezés szempontjából holt időszakban, tehát holt időben iszok bármit is, és minden maradéktalanul így le tud bontani az emésztő rendszerem, de ebben most nem megyek bele. Nem megyek bele, de erről is belinkelek két videót, két korábbi videót, úgyhogy akkor már nem csak kettő, négy videó lesz bent a leírásban. Arról szólnak, hogy, hogy miért kell vigyázni a folyadékfogyasztással. Ez a két utóbbi videó. Tehát a leírásban ott lesznek ezek is. Aztán persze még megtörténhet, hogy a szakembereknek lesz igaza, és hogy az egy év szigorított bőjt végére tényleg elsorvadok. Minden esetre most már végigviszem a tervezetet, lesz, ami lesz. Arra az esetre pedig, ha szinte semmi változás nem történne az alkatomban, a szakállomnak ezt a hosszított részét az említett dátumtól, nem nyírom vissza a kitűzött dátumig. Lesz majd ilyen előtte, utána felvétel, amin ha más nem is, de a szakállam növevénye mindenképpen látszani fog. Ja és még valami. A kocsmázások alkalmával számolt 10-15 sör a maga 4-5 kalóriájával megint csak nem számítandó itt ebben a rendszerben. Mondjuk olyankor másnap 
Bármilyen nap is legyen, nem kell, hogy péntek legyen, bármilyen nap legyen, mindenképpen nulla kalóriával szoktam lenni, hát nyilván érthető okokból. Na jó, ennyi, akkor akit érdekel, talál négy videót a témához kapcsolódóan a leírásban. A következő videóban pedig arról fogok beszélni, hogy főleg őssejtek szempontjából miért annyira egészséges a csökkentett kalória bevitel. Bocsánat, nem is kalória, itt inkább a tápanyag bevitelről van szó. Tehát miért annyira egészséges a csökkentett tápanyag bevitel, sőt az időnkénti éhezés. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget! Sziasztok!